Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, Jayabaya, perjalanan menjadi sang legenda karya Ebes. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-58. Selamat mendengarkan. Wah ternyata cantik sekali putrimu, Adipati Wangsakerta. Aku sungguh tidak menyangka sama sekali. Ngercah bagus putra Kuma Panji Jayabaya, bagaimana menurutmu? Ucap Prabu Bameswara sembari menoleh ke arah Jaka Umbaran alias Mapanji Jayabaya yang sedari tadi hanya diam saja. Semua punggawa istana Kadipaten Lewa langsung kaget setengah mati mendengar penuturan Sang Maharaja Panjalu ini. Bahkan Adipati Wangsakerta pun sampai terlonjak dari tempat duduknya. Mohon ampun Gusti Prabu, pemuda ini adalah... Adipati Wangsakerta tak berani meneruskan omongannya karena takut salah bicara. Kenapa Adipati Wangsakerta, aduh aku sampai lupa memperkenalkan dia. Rupanya umur memang tidak bisa menipu hehehe. Dengarkan semua punggawa istana Kadipaten Lewa, ini adalah putra Kuma Panji Jayabaya yang telah lama hilang. Dia juga adalah putra mahkota kerajaan Panjalu yang memang menjadi haknya sejak lahir, Tegas Prabu Bameswara segera. Berita itu bagaikan sebuah petir menyambar di siang bolong. Semua orang terkejut bukan main mendengarnya, tak terkecuali dia pandan wangi. Semula dia pasrah saja menerima nasib karena akan dijodohkan dengan orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Namun kini dia langsung tersenyum lebar sembari menundukkan wajahnya dalam-dalam agar semburat merah menyala di wajahnya tidak kentara. Sejak memasukkan pendopo agung istana Kadipaten Lewa, dia pandan wangi memang telah memperhatikan sosok pemuda tampan yang duduk di kursi sebelah kiri singgah sana meskipun hanya sekilas lalu saja namun dia tidak berharap banyak selain pasrah dengan keadaan. Dan rencana perjodohan ini sungguh-sungguh di luar perkiraan semua orang. Pu Putra Mahkota Kerajaan Panjalu, ha hamba tidak berani kalau begitu. Semua keputusan ada di tangan Gusti Pangeran Mapanji Jayabaya. Adipati Wangsakerta segera menghormat usai berbicara. Keringat dingin mulai membasahi dahi penguasa Kadipaten Lewa ini. Dia menjadi ketakutan sendiri, memaksakan kehendak kepada calon penguasa Kerajaan Panjalu selanjutnya sama seperti menggali lubang kubur sendiri. Nakmas Pangeran Jayabaya, ayo berikan keputusanmu. Ini adalah awal dari proses pembelajaranmu sebagai seorang calon raja. Kau harus berpikir masak-masak jika ingin memutuskan sesuatu, ucap lembut Ratu Diah Chandra Kirana sembari tersenyum ke arah Jaka Umbaran. Tak hanya Prabu Bameswara maupun Ratu Diah Chandra Kirana yang menatap ke arah Jaka Umbaran alias Mapanji Jayabaya tapi semua orang yang ada di tempat itu juga menunggu apa yang akan menjadi keputusan penerus tahta kerajaan Panjalu ini. Jaka Umbaran alias Mapanji Jayabaya menghela nafas berat. Beban yang dia rasakan sekarang ibarat sebuah gunung yang diletakkan di atas punggungnya. Usai menarik nafas dalam-dalam, dia kemudian berkata, Baiklah, saya juga tidak ingin mengecewakan semua orang. Saya terima hadiah sayembara ini, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Nak Mas Pangeran, cepat katakan. Jangan buat biungmu ini penasaran, ucap Ratu Diah Chandra Kirana yang tak sabar menunggu jawaban dari Sang Putra. Ucapannya seolah mewakili perasaan semua orang yang ada di tempat itu. Sabar dulu Kanjeng Biung, ada yang mesti saya tanyakan dulu pada Kanjeng Romo Prabu Bameswara. Kanjeng Romo Prabu, apakah Romo Prabu mendengar tentang adanya pergolakan politik di Paguhan yang berujung pada pergantian pucuk kepemimpinan di sana? Jaka Umbaran alias Mapanji Jayabaya segera menoleh ke arah sang ayah anda tercinta. Tentu saja aku tahu, semua itu tidak luput dari perhatian kunak mas pangeran. Lantas kenapa ini kau tanyakan? Apa ada hubungannya dengan syarat yang kau minta? Tanya Prabu Bameswara segera, Kanjeng Romo Prabu sungguh jeli sekali melihat arah pembicaraan saya. Begini ceritanya Kanjeng Romo, Penguasa baru Kadipaten Paguhan sekarang, Adipati Prabaswara, 
adalah orang yang memang berhak atas tahta Kadipaten Paguhan karena dia merupakan satu-satunya putra Adipati Lokananta yang masih hidup. Sedangkan Adipati Lokawijaya yang baru saja digulingkan hanyalah anak haram dari istri Adipati Lokananta yang selingkuh dengan Patih Pandusena. Harap Kanjeng Romo Prabu Bameswara bijak menyikapi hal ini. Sedangkan syarat saya untuk menerima hadiah ini adalah saya ingin meminang Dewi Rengganis Putri dari Adipati Prabaswara sesuai dengan janji saya kepadanya ketika meninggalkan Dewi Rengganis di Paguhan Tempo Hari. Saya tidak ingin menjadi orang yang tidak menepati janji. Jika syarat ini diterima, saya akan senang sekali untuk menerima hadiah sayembara ini namun jika syarat ini tidak bisa diterima, mohon maaf jika terpaksa saya harus menolak. Sekarang semua terserah pada Nimas Diah Pandan Wangi, ucap Jaka Umbaran sembari menghela nafas panjang mengakhiri ceritanya sekaligus syarat yang mesti dilakukan oleh pihak istana Kadipaten Lewa. Mata semua orang langsung tertuju pada Diah Pandan Wangi yang duduk bersimpuh di samping Adipati Wangsakerta. Pandan Wangi, bagaimana menurutmu, Romo hanya bisa berharap agar kau bisa bijak dalam memutuskan nasibmu sendiri. Ucap Adipati Wangsakerta segera. Mendengar pertanyaan itu, Diah Pandan Wangi dengan anggun memberikan hormat kepada Prabu Bameswara sebelum berbicara. Kalau itu yang menjadi syarat mutlak dari Gusti Pangeran Mapanji Jayabaya, Pandan Wangi tidak keberatan. Menjadi seorang anak punya tugas untuk mengangkat martabat keluarga. Jika jalan ini adalah jalan terbaik untuk keluarga Kadipaten Lewa, maka Pandan Wangi siap untuk melakukannya. Mendengar jawaban dia Pandan Wangi itu, Adipati Wangsakerta langsung menghela nafas lega sembari tersenyum lebar. Bagaimanapun juga, bisa berbesan dengan keluarga kerajaan Panjalu merupakan impian setiap kepala daerah sebab dengan menjalin ikatan kekeluargaan dengan istana kota Raja Daha, maka derajat mereka pun pasti akan naik dan dihormati oleh para pejabat negara yang lain. Ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi Adipati Wangsakerta. Kalau begitu, secepatnya mohon Gusti Prabu Bameswara mengundang Adipati Baru Paguhan itu ke Istana Kota Raja Daha untuk melangsungkan pernikahan antara Gusti Pangeran Mapanji Jayabaya dengan putri dari Paguhan. Pada hari yang sama pula, Gusti Pangeran pun juga harus menikahi putri hamba sebagai tanda pembuktian janjinya saat ini. Bukankah begitu, Gusti Prabu? Ucap Adipati Wangsakerta sembari tersenyum penuh arti. Ya, tentu saja Adipati Lewa. Esok pagi, aku akan pulang ke kota Raja Daha. Sesampainya di sana, aku akan mengutus seorang bawahan untuk memanggil Adipati Paguhan berikut putrinya. Saat yang sama pula, kau juga harus datang bersama calon menantuku ini, jawab Panji Tejo Laksono alias Prabu Barneswara yang langsung disambut dengan senyum lebar dari setiap orang. Setelah acara ini rampung, Adipati Wangsakerta segera mengantar rombongan istana kota Raja Daha ke Balai Tamu Kehormatan yang disediakan untuk bermalam rombongan itu. Sebuah bangunan megah yang dibangun di dekat Taman Sari Keraton ini nampak kokoh berdiri. Di sanalah rombongan Prabu Bameswara menghabiskan malam. Waktu terus bergulir tanpa henti, seolah tidak lelah menapak perubahan zaman. Sore berganti senja dan senja pun segera digantikan dengan malam yang gelap dan dingin. Angin sepoi-sepoi yang bertiup dari lereng Gunung Lawu, menjadi peneduh hati setiap insan manusia yang sedang dilanda asmara. Sejak persetujuan pernikahan mereka dinyatakan, Diah Pandan Wangi terus memikirkan sang lelaki yang akan menjadi pendamping hidupnya itu, saat perjamuan besar di Sasana Boga Istana Kadipaten Lewa, Sang Sekar Kedaton Istana Kadipaten Lewa ini terus berulang kali mencuri pandang ke arah sang calon suami. Pria tampan nan rupawan itu pun sesekali membalas lirikan mata diah pandan wangi hingga mata mereka beradu pandang. Setiap adu pandang dalam lirikan mata yang hanya berlangsung beberapa saat saja, degup jantung perempuan cantik itu menjadi lebih kencang. Ada desiran aneh yang tidak pernah ia rasa sebelumnya saat melihat sosok lelaki manapun. Dan ini sangat membuat perasaan sang putri gundah gulana. Ada apa tuh Gusti Putri? Dari tadi hamba perhatikan kok seperti gelisah begitu? Tanya Pariti, 
Emban pengasuh diah pandan wangi yang telah puluhan tahun mengabdi di istana Kadipaten Lewa. Perempuan paruh baya itu terlihat sedang memijit kaki diah pandan wangi yang bersandar pada tiang penyangga ranjang tidurnya. Aku bingung dengan diriku sendiri, Bibi Pariti, pikiranku terus saja terpaku pada sosok Gusti Pangeran Mapanji Jayabaya. Setiap mataku ingin ku pejamkan, sosoknya selalu hadir dalam kepalaku. Ada apa dengan diriku ini, padahal ini kali pertama aku berjumpa dengannya, ucap dia pandan wangi sembari menatap sayu ke arah emban pengasuhnya itu. Gusti Putri sudah dewasa, jadi wajar jika merasakan hal seperti itu. Semua orang pasti mengalaminya loh, itu adalah cinta pada pandangan pertama, Pariti tersenyum penuh arti. Maksudnya itu bagaimana sih Bibi? Aku tidak mengerti sama sekali, tutur polos diah pandan wangi. Ya namanya perjalanan hidup, pasti akan menemukan tambatan hati tuh Gusti. Gusti Putri akan merasa nyaman bila ada di dekatnya. Tak ingin pisah walaupun sebentar juga selalu ingin mengabdikan diri pada orang itu, itulah yang dinamakan cinta Gusti Putri. Setiap insan pasti akan pernah merasakannya, ada yang gagal menjalaninya, ada juga yang berhasil dan hidup bahagia bersama sang pujaan hati. Gusti Putri ini termasuk orang yang beruntung loh, wong calon suaminya adalah seorang pangeran tampan. Putra Mahkota Malahan, hamba yakin kelak Gusti Putri akan bahagia bersama Gusti Pangeran Mapanji Jayabaya, ucap bijak pariti sambil tersenyum penuh arti. Tapi seorang pangeran apalagi kalau dia adalah calon penerus tahta kerajaan Panjalu, pasti akan banyak punya perempuan lain, Bibi. Bagaimana caranya aku harus menerima kenyataan pahit itu dan bisa hidup bahagia? Kembali dia pandan wangi menghela nafas panjang. Kuncinya cuma dua, Gusti Putri, ikhlas dan sabar. Jika Gusti Putri bisa menjalankan keduanya, hamba yakin bahwa kebahagiaan akan menjadi milik Gusti Putri dia pandan wangi. Mendekati petuah bijak dari pariti sang emban pengasuhnya, senyum lebar terukir di wajah cantik dia pandan wangi. Dia semakin yakin dengan perasaan cintanya yang kini telah ditambatkan pada sang pangeran mahkota kerajaan Panjalu. Malam terus bergerak menuju akhir menjelang pagi tiba, hujan deras tiba-tiba mengguyur kawasan kota Kadipaten Lewa, musim penghujan yang mulai datang, membuat seluruh wilayah kerajaan Panjalu sering terjadi hujan deras. Sampai pagi tiba pun, hujan deras masih juga belum ada tanda-tanda mereda, seolah-olah ingin menumpahkan seisi langit ke kawasan yang berada di antara kedua kaki gunung yang menjulang tinggi ini. Resi Simharaja terus memandangi rinai hujan deras dari bawah atap serambi tempat bermalamnya. Lelaki paruh baya bertubuh kekar itu segera mengernyitkan keningnya dalam-dalam saat melihat gendol masuk ke dalam serambi sambil membawa daun pisang sebagai payung. Lelaki bertubuh tinggi besar ini segera mengibaskan pakaiannya yang basah terkena air hujan. Main hujan-hujanan endol, masa kecilmu kurang bahagia. Celetuk resi Simharaja yang seketika membuat gendol melotot ke arahnya. Main hujan-hujanan gundulmu itu, macan tua, kalau tidak ada perintah dari Ndoro pendekar eh maksudnya Gusti Pangeran Mapanji Jayabaya. Mana mungkin aku mau kemari lari-larian di tengah derasnya hujan begini? Enak saja, ujar gendol sambil terus mengomel tidak karuan. Memang apa perintah dari Gusti Pangeran, Endol? Tanya Resi Simharaja segera, mau tahu saja urusan orang lain. Siap-siap aja, setelah hujan reda, kita berangkat ke kota Raja Daha, selepas berkata demikian. Gendol segera melangkah pergi menuju ke arah lorong yang menuju ke belakang. Tak lama kemudian, dia sudah menghilang di balik pintu. Dasar aneh, menjelang waktu sepenggal matahari naik di langit timur, hujan deras ini mereda dan tak lama kemudian, matahari pagi muncul bersinar menerangi seisi bumi. Meskipun tidak secerah biasanya, namun cukup menghangatkan udara di sekitar kota Kadipaten Lewa. Meskipun banyak air yang masih menggenang di beberapa tempat, namun itu tidak menghalangi niat Prabu Bameswara dan Ratu Diah Chandra Kirana untuk segera pulang ke istana kota Raja Daha. 
Keberangkatan mereka ke arah Daha diantar oleh Diah Pandan Wangi dan keluarga besar Adipati Wangsakerta hingga ke pintu gerbang istana. Menteri Narmada dan Tumenggung Ugrasena pun ditugas untuk mengawal rombongan Sang Raja, menggantikan posisi Akuwu Empu Winarka. Sebanyak seratus orang prajurit pilihan dijadikan sebagai pengawal rombongan itu hingga ke kota Raja Daha. Dia pandan wangi terus menatap ke arah rombongan itu yang bergerak menuju ke arah timur. Dia terus menunggu mereka hingga menghilang di balik keramaian jalanan kota Kadipaten Lewa. Bersabarlah sebentar, pandan wangi. Aku yakin, kelak kaulah yang akan menjadi ibu dari penerus tahta kerajaan Panjalu. Kejayaan besar keluarga kita tergantung padamu, ucap Adipati Wangsakerta sembari menepuk pundak putri tercantuknya itu dengan tersenyum lebar. Dia pandan wangi hanya mengangguk saja tanpa berbicara sepatah kata pun. Selepas meninggalkan kota Kadipaten Lewa, rombongan Prabu Bameswara bergerak menuju ke arah Kadipaten Anjuk Ladang yang terletak di timur Kadipaten Lewa. Munculnya rombongan yang terdiri dari para prajurit ini sontak memantik perhatian dari para penduduk di sepanjang jalan yang mereka lewati. Semuanya menghormat pada rombongan itu karena melihat lambang istana kota Raja Daha terpampang jelas di bendera yang dibawa oleh prajurit yang paling depan. Setelah hampir setengah hari melakukan perjalanan jauh melewati puluhan wanua dan pakuwon di Kadipaten Lewa, rombongan itu memasuki wilayah Kadipaten Anjuk Ladang. Sebuah bukit yang terlihat tinggi menjulang ke langit dengan rimbunnya pepohonan hijau terpampang di depan. Namun di kaki bukit yang menjulang tinggi ini, sebuah pemandangan yang tak biasa sedang terjadi. Ratusan orang berpakaian putih dan hitam legam terlihat sedang sibuk bertarung satu sama lain. Bahkan beberapa orang tua yang sepertinya merupakan pimpinan dari dua kelompok besar itu pun sedang beradu kesaktian. Tentu saja ini membuat perjalanan mereka terhenti seketika. Jaka umbaran yang tidak ikut dalam kereta kuda yang ditumpangi oleh Prabu Bameswara dan Ratu Diah Chandra Kirana dan memilih untuk naik kudanya. Seketika menepak punggung kuda tunggangannya lalu melesat cepat ke arah pertarungan sengit antara dua kelompok besar itu sembari menghantamkan tapak tangan kanannya. Wuteh, Blam, pimpinan dua kelompok besar yang melihat datangnya serangan itu, Langsung menjauh dari lawan mereka masing-masing hingga pertarungan sengit itu pun terhenti seketika. Mereka pun segera menoleh ke arah jaka umbaran yang melompat turun ke arah mereka disusul dengan gendol, besur barat wajah dan resi simharaja. Sembari menatap tajam ke arah mereka, jaka umbaran pun segera bertanya. Apa yang sedang kalian lakukan? Seorang lelaki paruh baya bertubuh jangkung dengan kumis tebal dan jenggot lebat serta mata yang cekung seperti orang kurang tidur langsung mendelik kereng pada jaka umbaran alias Mapanji Jayabaya. Lelaki itu memegang sebuah senjata trisula dengan pakaian hitam dengan ikat kepala berwarna biru lusuh. Sepertinya dia adalah pimpinan kelompok orang berpakaian hitam-hitam dengan wajah seram ini. Dua orang laki perempuan yang berpakaian senada pun segera mendekati orang itu. Anak muda, sebaiknya kau tidak usah ikut campur dalam urusan kami jika masih sayang dengan nyawamu. Pergilah, aku tidak akan menyulitkanmu jika kau tidak mengganggu. Bentak si lelaki paruh baya berwajah sangar ini lantang. Kurang ajar kau kakek tua, kau pikir siapa dirimu hingga berani mengusir majikan kuha? Sahut gendol tak kalah garang, siapa kami? Hahaha, <laughs> sepertinya kau ini seekor katak dalam tempurung yang tidak pernah melihat luasnya dunia. Aku Guwarsa, dunia persilatan mengenalku dengan sebutan Iblis Jangkung Goa Siluman. Ini Guwarsi dan yang itu adalah Badrahini, kami bertiga adalah keturunan dari tiga Iblis Goa Siluman, jadi sekarang pun julukan itu menjadi milik kami. Apa kau sudah ketakutan dan ingin kencing di celanamu itu sekarang? Hahaha, <tawa>, tawa terbahak-bahak terdengar dari mulut ketiga orang berpakaian serba hitam itu segera. Aneh, tapi aku tidak pernah dengar nama kalian di dunia persilatan tanah Jawa Dwipa. Macan tua, kau pernah dengar nama itu sebelumnya? Mendengar pertanyaan gendol ini, Resi Simharaja langsung menggeleng cepat. Tuh lihat bukan? 
kawanku yang sering melanglang buana saja tidak pernah dengar nama kalian jadi jangan membual di sini, ucap Gendol dengan suara penuh ejekan. Kau, belum sempat guarsa si iblis jangkung goa siluman selesai bicara badrahini segera menahannya dan melangkah maju. Kisanak, aku tidak peduli kalian pernah mendengar nama besar kami atau tidak. Tapi yang jelas urusan kami bukan dengan kalian tapi dengan para cecunguk padepokan bukit penampihan itu. Jadi tolong jangan ikut campur urusan kami, jika tidak ingin berurusan dengan tiga iblis goa siluman, ucap Badrahini segera. Puih, tanpa bantuan dari kisanak ini pun kami masih sanggup melayani pola tingkah kalian, heh penjahat. Jangan harap bisa merebut kitab lima tapak dewa selama kami masih hidup. Teriak seorang lelaki paruh baya yang sepertinya merupakan pimpinan dari kelompok orang berpakaian putih itu. Dia adalah Empu Lumana, pengganti pimpinan padepokan Bukit Penampihan setelah meninggalnya Empu Damar Moyo. Hehehe, Lumana, kau boleh sombong karena memiliki ilmu yang kau pelajari dari kitab lima tapak dewa itu meskipun baru satu bagian saja yang bisa kau kuasai. Tapi jika kau ingin tetap hidup, Serahkan kitab pusaka itu segera. Kalau tidak, Sret, kau akan menjadi pimpinan terakhir pada pokan Bukit Penampihan. Ucap Guwarsi, saudara kembar Guwarsa yang juga merupakan salah satu dari tiga iblis goa siluman sambil menarik telunjuk tangannya ke leher. Bedebah, kalian benar-benar tidak bisa diampuni lagi. Aku akan mengadu nyawa dengan kalian bajingan, Empu Cumana bersiap untuk kembali bertarung dengan tiga iblis goa siluman namun belum sampai dia bergerak, Jaka Umbaran segera menghentakkan kakinya ke tanah. Bumi, getaran kuat seperti gempa bumi hebat langsung membuat semua orang seperti kehilangan keseimbangan. Beberapa dari mereka malah ada yang terjatuh karena oleng. Para pendekar yang sedang berseteru ini pun langsung terkejut, bukan main melihat kekuatan yang dimiliki oleh pemuda tampan itu. Semuanya langsung mundur beberapa langkah ke belakang dengan kewaspadaan tinggi. Mereka pun segera sadar bahwa mereka kini sedang berhadapan dengan seorang pendekar muda yang pilih tanding. Hanya karena sebuah kitab pusaka, kalian mengadu nyawa seperti ini. Sungguh tidak bisa dibiarkan begitu saja. Hentikan pertikaian kalian jika tidak ingin aku terpaksa turun tangan. Aku Jaka Umbaran, pengatur wilayah tengah dunia persilatan tanah Jawa Dwipa, ucap Jaka Umbaran segera. Semua orang baik dari pihak tiga iblis Goa Siluman maupun padepokan Bukit Penampihan langsung saling berpandangan mendengar ucapan itu. Bagaimanapun juga, mereka sama-sama telah mendengar nama besar pendekar muda yang terpilih sebagai pengatur wilayah tengah dunia persilatan itu. Kini mereka sendiri melihat langsung kemampuan bela diri anak muda yang namanya sedang naik daun ini. Takut jika mereka tidak bisa melihat matahari pagi terbit esok hari, tiga iblis goa siluman pun langsung mundur. Hem, hari ini kami tiga iblis goa siluman mundur, empu ludra. Tapi ingat suatu saat kitab pusaka itu pasti akan jatuh ke tangan kami. Semuanya, kita mundur. Ucap Iblis Jangkung Goa Siluman sembari berbalik badan meninggalkan tempat itu. Para pengikutnya pun segera mengikuti langkah sang pimpinan. Empu Cumana dan para sesepuh serta murid-murid padepokan Bukit Penampihan langsung menarik nafas lega setelah kelompok Iblis Goa Siluman itu pergi. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, Cerita Jayabaya, perjalanan menjadi sang legenda karya Ebes, bagaimana kelanjutan kisahnya, ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.